four, three, two, one, and lift off. രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഇരുപതിന് ഫ്ലോറിഡയിലെ കേപ്പ് കാനവറൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർ ലൈനർ എന്ന ബഹിരാകാശ വാഹനം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയരുന്നു അത് ബോയിങ് എന്ന വിമാന കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ അഭിമാന നിമിഷം തന്നെയായിരുന്നു നാസയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളിൽ ഭാഗമായ ബോയിങ് സ്വതന്ത്രമായി നിർമ്മിച്ച ബഹിരാകാശ ക്യാപ്സ്യൂളാണ് സ്റ്റാർ ലൈനർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുപോകുവാനും കൊണ്ടുവരുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യരില്ലാതെ നടത്തിയ ആ പരീക്ഷണം ബോയിങ്ങിന് നിരാശയാണ് സമ്മാനിച്ചത് ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൃത്യമായി ഡോക്ക് ചെയ്യാനാകാതെ ദിശ തെറ്റി മാറിയതിനാൽ തന്നെ ആ പരീക്ഷണം പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് a lot of prop in that in that part of the uh, the flight and when that prop got burnt uh, it looked like we weren't going to be able to 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 go ahead and and rendezvous with the international space station officials say the space capsule will return to land at nasa's white sands facility on sunday idinu shesham niravadi nirikshanangalum parikshanangalkum shesham 2022 il samana parikshanam veendum nadathi adil boeing vijayikkuvayum cheythu ഈ വിജയത്തോടെ മനുഷ്യരെയും വഹിച്ച് സ്പേസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ സ്റ്റാർ ലൈനർ സജ്ജമാണെന്ന് ബോയിങ് നാസയെ അറിയിക്കുന്നു അങ്ങനെ നാസയുടെ കൊമേഴ്സ്യൽ ക്രൂ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ വംശജയായ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി സുനിത വില്യംസും ബാരി വിൽമോർ എന്ന അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജൂൺ അഞ്ചിന് സ്റ്റാർ ലൈനറിൽ വിജയകരമായി സ്പേസിലേക്ക് യാത്രയായി The Starliner is headed back to space on the shoulders of Atlas, powered by a workforce dedicated to its success. വിക്ഷേപണവും ബഹിരാകാശത്തുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ ശേഷം അവിടെയുള്ള ഡോക്കിങ്ങും വരെ എല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ബോയിങ്ങും നാസയും കരുതിയ പോലെ അത്ര ശുഭകരമായിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ അവിടെ ചിലവഴിച്ചതിന് ശേഷം ആസ്ട്രോണേഡുകളെ തിരിച്ച് ഭൂമിയിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുക എന്ന കടമ്പ കൂടി സ്റ്റാർ ലൈനർ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ചില സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ കാരണം അവർക്ക് ഉടൻ തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല കുറഞ്ഞത് ആറേഴ് മാസമെങ്കിലും അവിടെ കഴിയേണ്ടി വരുമെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നീട് ലോകം അറിയുന്നത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ കഴിയുവാൻ തയ്യാറെടുത്ത് പോയ സുനിതയും ബിൽമോറും ഇത്രയും കാലം അവിടെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കും ബോയിങ് എന്ന വലിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മികവുള്ള കമ്പനി നിർമ്മിച്ച ഈ ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിന് സത്യത്തിൽ എന്ത് തകരാറാണ് സംഭവിച്ചത് സുനിതയും ബിൽമോറും എന്നാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹിസ്റ്റോമീറ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതും നാസയുടെ തന്നെ ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളാണ് എന്നാൽ അവിടേക്കുള്ള കാർഗോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്തിരുന്നത് സ്പേസ് എക്സ് ഓർബിറ്റൽ എ ടി കെ പോലുള്ള പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളുടെ ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളിലാണ് ഇത് നാസയ്ക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഉപകരിച്ചിരുന്നു ഇതുപോലെ ഹ്യൂമൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്ങും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളെ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ യു എസ് ഗവൺമെൻറ്റും നാസയും തീരുമാനിക്കുന്നു അതാണ് നാസയുടെ കൊമേഴ്സ്യൽ ക്രൂ പ്രോഗ്രാം ഇതിനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ രണ്ട് കമ്പനികളെ നാസ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതിലൊന്ന് സ്പേസ് എക്സും മറ്റൊന്ന് ബോയിങ്ങുമായിരുന്നു ഈ രണ്ട് കമ്പനികളും നാസയുടെ വിവിധ ദൗത്യങ്ങളിൽ ഭാഗമായ കമ്പനികൾ തന്നെയാണ് അതിനാൽ തന്നെ നാസയ്ക്ക് ഈ കമ്പനികളിൽ പരിപൂർണ വിശ്വാസവുമായിരുന്നു സ്പേസ് എക്സിന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ബില്യൺ ഡോളറും ബോയിങ്ങിന് നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളറുമാണ് ഗവേഷണത്തിനായി നാസ കൈമാറിയത് അങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പനികളും അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഓരോ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു സ്പേസ് എക്സ് ക്രൂ ഡ്രാഗൺ എന്ന പേരിൽ വാഹനം നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ ബോയിങ് സ്റ്റാർ ലൈനർ എന്ന പേരിലാണ് ബഹിരാകാശ വാഹനം നിർമ്മിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇരു കമ്പനികളും അൺമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷണ പറക്കൽ നടത്തുന്നു അതിൽ സ്പേസ് എക്സ് വിജയകരമായി പരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കി
എന്നാൽ സ്റ്റാർ ലൈനറിൻ്റെ ആദ്യ പരീക്ഷണം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ ക്രൂ ഡ്രാഗൺ പിറ്റേ വർഷം തന്നെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെ മനുഷ്യരെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്പേസ് യാത്ര ചെയ്യുകയും അത് വളരെ വിജയകരമായി ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഡോക്ക് ചെയ്യുകയും തിരിച്ച് വളരെ സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയിലെത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ബോയിങ് ആ സമയവും പരീക്ഷണങ്ങളിലും നിരീക്ഷണങ്ങളിലും തന്നെയായിരുന്നു അവസാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് അവർ മനുഷ്യരെ സ്പേസിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ആ യാത്രയിലാണ് സുനിത വില്യംസും വിൽമോറും ഭാഗമായത് ഈ സമയം ക്രൂ ഡ്രാഗൺ ഒന്നിലധികം ദൗത്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജൂണിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ട് തവണ സാങ്കേതിക തകരാർ കാരണം സ്റ്റാർ ലൈനറിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മെയ് ആറിനായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ലോഞ്ചിങ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ലോഞ്ചിങ്ങിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഓക്സിജൻ വാൽവുകളിലുണ്ടായ തകരാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതുപോലെ ഹീലിയം വാതക ചോർച്ചയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇതിനാൽ തന്നെ ലോഞ്ചിങ് അബോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതിനുശേഷം ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജൂൺ ഒന്നിന് പുതിയ ലോഞ്ചിങ് തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ ലോഞ്ചിങ്ങിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് മറ്റു ചില ഗുരുതര തകരാറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആ ലോഞ്ചിങ്ങും അബോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു പിന്നീട് എല്ലാ തകരാറുകളും പരിഹരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജൂൺ അഞ്ചിന് വിജയകരമായി ആ ലോഞ്ചിങ് നടത്തുകയും അത് വളരെ കൃത്യമായി ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഡോക്ക് ചെയ്യുകയും രണ്ട് സഞ്ചാരികളും സുരക്ഷിതമായി എത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആദ്യ ഉദ്യമത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ഹീലിയം വാതക ചോർച്ച വീണ്ടും ഉണ്ടാകുകയും അതുപോലെ തന്നെ ചില ത്രസ്തർ എഞ്ചിനുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തതോടെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ആസ്ട്രോണേഡുകളുമായുള്ള മടക്കയാത്ര സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തി സ്റ്റാർ ലൈനർ തനിയെ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി എന്നാൽ സുനിത വില്യംസും ബാരി വിൽമോറും ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരിയിലോ മാർച്ചിലോ ആവാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് നാസ അറിയിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലെത്തിയ സ്റ്റാർ ലൈനറിൻ്റെ തകരാറുകൾ മാറ്റി പുതിയ സർവീസ് മൊഡ്യൂൾ നിർമ്മിച്ച് തിരികെ പോയി ആസ്ട്രോണേഡുകളെ ഭൂമിയിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇനിയുള്ള ലക്ഷ്യം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയം ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ ബഹിരാകാശ വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് അവരെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാത്തത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം തരേണ്ടത് ബോയിങ്ങും നാസയും സ്പേസ് എക്സുമൊക്കെയാണ് വളരെ പരിമിതമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ളത് അതിനാൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷണമാണ് അവരിപ്പോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജനും വെള്ളവും ലഭിക്കുവാൻ അവിടെ പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതിനപ്പുറം ദീർഘകാലം ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ താമസിക്കുന്നത് വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം പ്രധാനമായും ഭാരമില്ലായ്മയിൽ അസ്ഥികൾക്കും പേശികൾക്കും ബലക്ഷയം സംഭവിക്കാം കാഴ്ച ശക്തിയെ സാരമായി ബാധിക്കാം കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകാം പ്രതിരോധ ശേഷിക്കുറവ് രക്തസമ്മർദ്ദം ചർമ്മ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് ബഹിരാകാശത്ത് ഏറ്റവും അധികം സ്പേസ് വാക്കുകൾ ചെയ്തും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ബഹിരാകാശത്ത് ചിലവഴിച്ചും ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിലെ മാരത്തോണിൽ പങ്കെടുത്തതുമായിട്ടുള്ള പലതരം റെക്കോർഡുകളുള്ള വനിതയാണ് ഇന്ത്യൻ വംശജ കൂടിയായ സുനിത വില്യംസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് കാലയളവിൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷന്റെ കമാൻഡറായി പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് ബാരി വിൽമോർ ആ സമയം സ്പേസ് സ്റ്റേഷന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതും ബാരി വിൽമോറാണ് എന്തായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇരുവരും ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഹിസ്റ്റോമീറ്ററിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി
History Meter, Journey Through History.